Tehát fogja már a humor. Abszolút. Abszolút. Na, akkor bemutatom önt, jó? Úgy uh-huh. kezdjük minden beszélgetésben egy rövid életrajzot. Mondok, hogy legyen viszonyítási pont a bennünket nézőknek. Jásper Éva, 1973-ban született Pécsen, napokon belül 48 éves, boldog születésnapot Köszönöm. kívánok e helyről is. Édesanyja laborasszisztensként dolgozott, édesapja aknász volt, egyetemi tanulmányit az Eltén fejezte be, szociálpolitikus, szociális munkás szakon. 1997-ben megkeresztelkedett, 2002-ben belépett a Szociális Testvérek Társasága nevű szerzetes rendbe, onnan 7 év után 2009-ben kivált. 5 éves fiát, aki Down szindrómával született, 7 hetes korában fogadta örökbe. Jól mondtam? Minden Igen, rendben van? abszolút. Ugye ön kifejezetten Down szindrómás gyereket akart örökbe fogadni. Na most általában az én tapasztalatom az, hogy akik Down szindrómás gyereket fogadnak örökbe, azoknak a Down, mint olyan már felbukkant a korábbi életükben. Az ön esetében erről volt szó, vagy miről volt szó? Teljesen erről volt szó. Én egyetemista voltam nagyon régen. Olyan régen ez nem. Amikor már itt dolgoztam az egyetem mellett, és akkor is az volt, hogy értelmisérült fiatalokat vittünk egy ilyen kulturális találkozóra, és ott ismerkedtem meg egy négy éves Down-szindrómás kislányjal, aki tündéri volt, teljesen levett a lábamról, és vagy ez olyan erős benyomást tett rám, hogy akkor így elhatároztam, hogyha valaha is örökbe fogadok, nem tudom, hogy fogok-e. Tehát ez nem volt egy ilyen el elhatározott dolog, de úgy gondoltam, ha egyszer örökbe fogadok, csak a szindrómás gyereket. De vajon miért jutott az eszébe, hogy egyszer örökbe fogadok? Az emberek többsége nem így képzeli az életét, hogy feltétlenül örökbe fogad gyereket, hanem saját gyereket szeretne. Ezt nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen megérzés volt a jövőt illetően, nem tudom. Viszont ha egyetemista korában ez az érzés már ott keringett önben, akkor miért várt 42-43 éves koráig, míg örökbe fogadta ezt a kisfiút? Mert ez egy hosszú út volt szerintem, mire tényleg eljutottam az örökbefogadásig. Ez is sok minden történt ugye az életembe közben, és így egy kicsit így el is felejtettem ezt. Miután ez nem egy ilyen tudatos szándék volt, döntés volt, hogy én majd egyszer egy örök, örökbefogadok egy Down szindromás gyereket. Meg egyébként is én egy ilyen intuitív típus vagyok, tehát úgy zajlik az élet, és akkor próbálom figyelni, hogy merre kell mennem. És mikor eljött ez a pillanat, hogy a, hogy a Tomit így... Tomi érkezett hozzám, akkor így hirtelen így összeállt, hogy most így ez van, hogy itt érkezik hozzám egy gyerek, és erre fel kell készülnöm. Ez volt 42 éves korában. Már 43 voltam. Uh-huh. Igen, igen. És az addigi életében kivel vagy mivel volt baj? Nem talált olyan férfit, akivel szívesen összekötötte volna az életét, vagy valami egészségügyi okai voltak? Én azt hiszem az volt, hogy az én életemben vagy, az mindig fontosabb volt, hogy hogy valamit így tegyek a, a, a társadalmi, tehát a szerzetes rendben is azért léptem be, mert, mert úgy éreztem, hogy valami jót akarok adni a világnak. Volt egy ilyen idealista elképzelésem, hogy, 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 én, nekem, hogy én azt szeretném, hogy így jót, jót tegyek a világért. Meg persze én minimum terézonya szerettem volna lenni, tehát hogy ilyen mértékekben gondolkoztam ebben. És, és valahogy ez így mindig fontosabb volt, mint ez a, ez a párkapcsolati dimenzió. De volt, voltak párjaim, viszont tényleg egyik se volt olyan, akivel, akivel, akivel egy olyan érzés jött volna, hogy összekötöm az életemet, és hogy, hogy családot alapítunk. De ez olyan miért volt? Talált erre magyarázatot? Szerintem ezért, mert így... Mert egyik se, tehát egy egyiknél se éreztem azt a megérkezettséget, hogy tehát egyik se volt olyan, akit úgy éreztem, hogy olyan partnerek lettünk volna, akár szellemi, akár érzelmi szinten. És, Ezek és, inkább ilyen rövid távú kapcsolatok voltak? Hát az egyik az hosszabb távú volt, de, de, de ugye közben volt ez a szerzetesi hét év, ami pont ugye a 20-as éveimben volt. Mikor és a kettő nem zárta ki egymást? Tehát egy pár kapcsolatban is él, meg szerzetes rendben is van? Hát nem lehetett közben párkapcsolatom. Tehát a szerzetes rend az egy olyan dolog, amikor az azért. ember így, ö, ni, akkor nincs párkapcsolat. Igen, szóval, igen. Vagy, és, és miután azért én elég hosszan voltam ott, az az élet nem, nem is kerestem párt. Mikor eljöttem, akkor egyébként elkezdtem tudatosan is keresni. Szóval ilyen, az mit jelent, hogy tudatosan hát, hogy keres ilyen, az ember párt? 
járja az utcákat, és kinézi magának, hogy ki lenne alkalmas hozzám vagy mellém. Az úgy biztos nem működik, de hát ilyen online internetes ja. társkereső oldalakon erről könyvet tudnék írni a tapasztalataimról. Ott azért így mindenféle fazonokkal találkoztam, tehát így, így mondjuk az egyik legnehezebb történet az az volt, amikor egy, egy fiúval úgy találkoztunk, hogy így láttam, hogy nem egyenessel jár, és akkor úgy érkezett meg a találkozónkra, és én ilyen naivan először azt mondtam, hogy lehet, hogy valami problémája, ugye fogyatékos emberekkel dolgozom, és akkor így... Ja, hogy járás hívája van. Igen, de nem az volt neki, hanem alkohol problémája ja. volt. És, <laughs> és már eleve, és akkor így mondtam neki, hogy ne haragudjon. Jól látom, hogy így volt, és akkor mondta, hogy ő nem tehet róla, mert a vonaton az egyik néni vette rá, hogy így jön. Uh-huh. <laughs> és szóval mondjuk ő se volt a megfelelő. Akiben a legnagyobb a csalóta volt olyan? Igazából nem ö, volt olyan nagy csalódásom, tehát ahogy így véget értek a kapcsolataim, azok mindig ilyen tiszták voltak, elmúlt. És, és ö, tudom, hogy én nagyon sokszor megkaptam azt, hogy magasok az igényeim. Ez egy ilyen állandó. Tényleg? Igen. Egyébként tényleg? Valószínűleg tényleg. De azt nem értettem, hogy miért kéne nekem összekötnöm az életemet valakivel, akivel egyébként így, tehát nem érzem azt, hogy így egy szinten lennénk, vagy, vagy ilyesmi, miért kéne nekem valakivel lejelnem egy életet úgy. És, hogy, és, és egyébként azt is látom, hogy vannak, akik itt tényleg megtalálják egymást, hogy a baráti körömben is vannak ilyenek, és az meg egy fantasztikus dolog. Tehát, hogy én még így reménykedem, hogy esetleg belép valaki az életünkbe, akivel tényleg egy ilyen... Még mindig? Persze, Ebben bízik? De, uh-huh. Persze, hát hogyha beszeretne lépni, akkor... akkor nem lehet az lehet... egyébként, hogy alkatilag olyan ember egész egyszerűen, aki nem olyan nagyon vágyik egy társra. De az biztos, mert... Már hogy mi, mi a biztos? Az biztos, hogy alkat, de van egy ilyen ö, alkatilag is bennem, mert, ö, mert mikor így az örökbefogadás mellett döntöttem, igazából arra jöttem rá, azt tisztult le bennem, hogy nekem az anyasság fontosabb, mint az, hogy, ö, hogy mondjuk férjem legyen. És hogy, hogy tényleg én így egyedül is jól el vagyok. Na most a szerzetes rendet, ha már említette, oda milyen lelki szükséglet miatt állt be? Ez a Szociális Testvérek Társasága volt, és ők hozták létre Magyarországon, tulajdonképpen a szociális szakképzést ők kezdték el, és abban az időben, mikor ők ezt az egészet kezdték meg itt Magyarországon, akkor, akkor így szegényeket segítettek, például a zsidómentésben is részt vettek, tehát nagyon sok olyan tevékenységük volt, ami, ami így a gyengék mellé állása volt. És nekem ez nagyon tetszett, ez nekem nagyon közel állt, és egyébként Slakta Margit, ő volt az első magyar parlamenti képviselő. Így már, így már ismerős, igen. És ott konkrétan ön mit csinált hét éven át? Hát volt egy ilyen noviciátus időszak, ami egy ilyen képzési időszak. Akkor is így kicsit dolgoztam is mellette, de az inkább egy ilyen elmélyülés idő volt. Ez, ez nekem nagyon fontos volt egy ilyen önismereti út szempontjából. Valamit az is hozott? Tehát fölismert magában olyan dolgokat, amire korábban esetleg nem volt rálátása? Igen, igen, fontos dolgokat Például? tudtam meg. Például ezt, hogy, hogy én mindig azt gondoltam, hogy én egy extrovertált ember vagyok, és ott így rájöttem, hogy nagyon fontos nekem az introvertáltság, és tehát, hogy én valóban az energiámat azt onnan kapom, hogy befelé fordulok, és ezért ott például ezek a be, ez belső imák, ezek nagyon fontosak voltak. Úgyhogy ez ebből a szempontból egy nagyon, nagyon gyümölcsöző időszak volt nekem, és akkor utána, ö, utána pedig ugyanúgy dolgoztam, mint előtte, csak egy ö, kis... Civil foglalkozása igen, is volt, igen, ez azt jelenti? Igen, igen, egy alapítványnak voltam a szakmai vezetője, és egyébként meg így ebben a szerzetes rendben éltünk. És ez hogy volt, hogy a szerzetes rendben alud, vagy oda járt be, de egyébként napközben végezte a civil foglalkozását? Igen, igen. Ez egy ilyen rend. Ö, itt, itt ez nagyon fontos, hogy itt testvérként állnak a szerzetesek a többi ember mellett, ugyanolyan civil, tehát úgy nem, nincsen ilyen szerzetesi Ezt akartam, ruhájuk. nincs olyan? Nincs. Uh-huh. Tehát, hogy itt ez nagyon fontos, hogy nem, nem kell kitűnni a szerzetesi ruhával, nem, nem az a dolga ennek a rendnek, hanem az, hogy így az emberek mellé álljon. És hét év alatt miből lett elege, amiért mégis kilépett a szerzetesi rendből? Hát szerintem volt egy olyan pont, amit az anyukám az elején megmondott, mikor beléptem, hogy mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy nekem ez az engedelmesség, hogy fog menni, mikor soha nem tudom elviselni azt, hogy megmondja valaki, hogy mit, csinál, mit csináljak. És hát itt engedelmesség van egy szerzetes rendben, 
amit egyébként nagyon érdekes. Nincs ellentmondás egyáltalán? De azért van, és az nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy én életemben először éltem át igazi demokráciát itt, tehát élő demokráciát. Ez nagyon érdekes. A szerzetes rendben. Kis ellentmondást vélek felfedezni a mondataiban. Igen. De, de azért, mert ott az volt, hogy mi választottuk az előjárókat. Mondjuk ez egy százfős közösség volt, és, és az előjárónak tanácsa is van, akik, akikvel így együtt hozzák meg a döntéseket. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy mikor az ember életek közvetlen úgy hat az, amit ő választ. Tehát nem, nem úgy, mint így a nagy politikában, hanem, hanem úgy, hogy, hogy a, hát az én életemet közvetlenül érint, hogy kire, kire szavazok és kit választok. Viszont akit megválasztottunk, akkor azt el kellett fogadni. Azt hatalommal rendelkezett. Az hát volt, igen. amit ő mondott. Igen, de azért nem teljesen az volt egyébként, mert mindent egyeztettek. Tehát minden, nem úgy volt, hogy azt mondták, hogy nekem holnap ide vagy oda kell mennem, hanem az volt, hogy így átbeszéltük, hogy én mit gondolok erről, én hogy látom. Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon jó rend. Na de akkor valamiből mégiscsak elege lehetett, ha hét év után Sok volt a szabály nekem. Tehát, hogy azért nem, nem azért jöttem el egyébként, mert mert, mert így elegem lett. Sok, sok volt nekem, ez tény, sok volt nekem a szabály, tehát én ennél sokkal szabadabb vagyok, mint amit, ami lehetőséget ad egy szerzetesen. De ami miatt eljöttem, az igazából az volt, hogy közben rájöttem, hogy még se tudok arról lemondani, hogy családom legyen. És ez főleg az anyaság volt, és az nem lehetett volna szerzetesként. Az érdekes, hogy önnek mindig egy adott helyzetben benne kell lenni, hogy aztán rájöjjön, hogy ez mégsem önnek való. Ez különben is jellemző az életére? Én ezt inkább úgy mondanám, hogy meg kell tennem különböző utakat, hogy, a saj, tehát, hogy, hogy én, azt, én ezeket ilyen állomásainak érzi, érzem a saját utamnak, és hogy ez nagyon fontos volt, hogy benne legyek. Tehát ezt én egyáltalán nem bánom, hogy én voltam ott. Uh-huh. És én a tudatosságomat abban éltem át, vagy abban élem át, hogy mindig azt próbálom nézni, hogy mi a következő lépés, amit meg kell tennem, vagy mi az én dolgom az életbe. És egyébként tudatosan tervezi mindig a következő fázis? Tehát nem beleesik véletlenül, hanem az azért nagyjából tudatosan áll össze? Azok mindig nagyon átfont, tehát megfontolt döntések, de ö, van, vannak olyan emberek, akik így megtervezik előre az életüket, és itt úgy tudatosak, hogy, hogy én nem ilyen vagyok, ö, mert ö, én azért tényleg alapvetően én intuitív vagyok, tehát hogy így próbálom az információt összeszedni. Az intuitív ember úgy működik, hogy egy csomó információt összeszed, és akkor egyszer csak így összeáll a kép, hogy mi a, mit kell tenni. És nálam is ez így van. Viszont mielőtt bármilyen lépést megteszek, azért azt nagyon alaposan körbejárom. Ez az örökbefogadásnál is így volt. Na most erre rátérve, hogy még mindig az előzményeket firtatva. Ugye az élete minden olyan embernek megváltozik, akinek gyereke születik, de egy sérült gyerek, talán gondolom én, máshogy változtatja meg az ember életét. Meg tudja fogalmazni, hogy tulajdonképpen mire vágyott, amikor arra az elhatározása jutott, hogy gyereket fogad örökbe. Valaki olyanra, aki nagyobb gondoskodásra szorul, mint más, vagy arra a megváltozott életre, amivel ez együtt jár, vagy hogy segítsen boldogságot adni, ha úgy tetszik, harmóniát adni egy olyan embernek, aki egy ilyen kromoszóma rendellenességgel, ugye ez kromoszóma Milyen rendellenesség az? született, és hogy mindenképpen ugyanazt a helyzetet teremtse meg, mint egy nem sérült gyereknek. Szóval mi volt a motívum azon belül, hogy azt eldöntötte, hogy Down szindrómás gyereket szeretne örökbe fogadni? Hát én azt éreztem, hogy van egy hatalmas nagy szeretet bennem, amit így tovább tudnék adni, vagy hogy ez így jó lenne egy gyereknek, hogyha azt így tovább tudnám neki adni. És, és hát azt is tudtam, hogy azért nekem nagyon sok tudásom van erről. 20, most már lassan 25 éve foglalkozom értelmi sérült emberekkel. Tehát tudtam, hogy nagyon sok mindent meg tudok adni neki az, ahhoz, hogy ő jól tudjon fejlődni, és te ki tudja bontakoztatni a képességeit. Volt ennek egy ilyen nagyon személyes szintje, hogy így én úgy fogalmaztam meg, hogy az anyaságban, tehát hogy arra vágytam nagyon, hogy legyen egy olyan gyerek, aki mikor megijed valamitől, vagy fél valamitől, az én szoknyámat fogja meg, vagy hozzám szól. Mert ugye ezt így nagyon, sok, én nagyon sokat vigyáztam a tesóm gyerekeivel, vagy hát nem sokat vigyáztam, mert sokat voltam a tesóm gyerekeivel, és, a, és meg barátok gyerekeivel, és azt is sokszor átéltem, hogy így jó játszunk együtt, de ha igazán baj volt, akkor anyuhoz, meg apuhoz szaladt mindenki. És ezt is szerettem volna átélni, hogy hozzám is szaladjon. Ez szép. Down szindrómás gyereket, formálogikai alapon kérdezem, könnyebben adnak örökbe, mint egy teljesen egészséges gyereket? Hát sokkal könnyebben lehet örökbe fogadni, mert nagyon kevés jelentkező van rá. És én ugye eredetesen egyedülállóként fogadtam örökbe, örökbe őt, ami hát a házaspárok ugye 
mert akkoriban is még ez nem volt kimondva, úgy, mint most, de már akkor is ez, ez volt a rendszer igazából, hogy a házaspárok így előnyben részesültek, és azt azért így lehetett tudni, hogy sérül gyereket könnyebben. Mi az arány? Tehát, hogyha az örökbefogadást nézzük, akkor hány gyerekből fogadnak örökbe mondjuk sérül gyereket? Ilyen arányt tudok mondani, hogy, a, hogy mondjuk egy egészséges fehér bőrű gyerekre várnak négy-öt évet a családok, addig nekem meg lett a határozatom, és egy hónap múlva már ott volt a Tomé. Tehát az elhatározáshoz képest egy hónap alatt már örökbe tudta nem, fogadni? az elhatározáshoz kicsit előbb volt, mert az egy csomó minden vizsgálat, meg papírok kellene, szóval nem olyan egyszerű az örökbefogadás, de miután meg volt a gyámhivatali határozatom, rá egy hónapra már a Tomé. És akkor nem is olyan szigorúak a feltételek, ez azt jelenti? Az örökbefogadó szülő felé? De azok ugyanolyan szigorúak. Sőt, hogyha, tehát én ugye elmondtam, ott ott van egy ilyen pszichológiai vizsgálat is, ami egyébként a szerzetes rendben is volt, úgyhogy nekem két helyről is van papírom, hogy pszichológiai rendben vagyok. És a, a, szóval volt egy pszichológiai vizsgálat, és ott az volt, hogy, hogy mikor elmondtam, hogy én kifejezetten Down-szindromás gyereket szeretnék örökbefogadni, akkor, akkor ezzel kapcsolatban elég sok kérdést így feltettek, hogy miért, tehát hogy nem, nem-e valami, nem tudom, olyan okon van rá, ami... Milyen oka lehet rá az embernek, ami mondjuk kizárná az örökbefogadást? Mondjuk egy olyat el tudok képzelni, hogy nagyon azt szeretne, hogy örökre gyerek legyen, és akkor, mert ugye mindig kell majd róla gondoskodni, és akkor ez nem biztos, hogy egy ilyen pozitív, vagy esetleg olyan is előfordul, hogy, hogy meghal a Down-szindromás gyereke, és akkor ő is egy Down-szindromás szeretne örökbefogadni. Uh-huh. Mielőtt elszánta volna magát az örökbefogadásra, csinált valamiféle leltárt arról, hogy mire és hogyan készüljön föl? Mert nyilván egy másik élethelyzetet választ, abban egy, egy sérült gyerek, abban egy sérült gyerek jön, tehát nyilván kellett valamiféle előre gondolkodás. Egyrészt az anyagi feltételeit is meg kell teremteni, mert addig én egy pici garzó lakásban laktam, és az akkor fogadtat az ember örökbe, hogyha külön szobát tud a gyereknek biztosítani, úgyhogy egy nagyobb lakást kellett vásárolnom. És hát így, tehát én nagyon körbejártam azt, hogy, hogy mondjuk egyedülállóként így anyagilag fel tudok vállalni egy gyereket, hogy annak mindent meg tudjak adni, amire szüksége van. Elmentem más családokhoz, akik már Down-szindromás gyereket örökbe fogadtak. Tapasztalatot szerezni? Igen. Uh-huh. És akkor így velük beszélgettem egy csomót. Ebben nagyon sokat segített nekem a Steinbach Éva, aki a down a szolgált vezetője, és ott, tehát ez, egy, ez a Down Alpitványban egy nagyon-nagyon jól működő, ilyen sorstárs segítő ö, csoport tulajdonképpen. Ők se döbbentek meg azon, hogy azzal állítod be, hogy kifejezetten Down-szindrómás gyereket szeretne? Nem, mert az évet már nagyon sokan megkeresték, ő kb. 30 Down-szindrómás gyereknek segítette így az útját, és egyébként most már az a jó, hogy most már hivatalosan is a, a közvetíthetünk örökbefogadás során, hírt örökbefogadás során, most én is dolgozom már ebben a tevékenységünkben is, mint szociális munkás. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nekem ez egy ilyen nagyon nagy segítség volt, hogy az éve összeszervezett így más családokkal, és, és tényleg itt tapasztalatot tudtunk szerezni. Na most a kisfia Tomi, ugye Tamásról mondom a nevét, még annyira kicsi volt, hogy talán azt sem lehetett tudni, amikor örökbe fogadja, hogy az a tengernyi betegség, ami lehetőségként vagy fenyegetésként ott van egy ilyen gyerek életében, milyen súlyos állapotba sodorhatják majd ugye az évek előre alattával, vagy hogy például értelmi fogyatékos lesz, mert ugye a kettő külön utakon jár, de benne van az esély, benne van a lehetőség. Egy Down-szindrom ezért mindenképp értelmi fogyatékos. Igen? Az, igen, az na, ilyen nincs, hogy, tehát az nagyon-nagyon, hát én nem tudom, hallok róla, hogy, hogy mondják, hogy van ilyen, de, de a mozaik Down-szindromásoknál lehet az, nekik, ők abban különböznek a többiektől, hogy nem minden sejtjükben van ez a kromoszoma rendellenesség. Ott esetleg el tudom képzelni, hogy előfordul, de valamilyen szinten mindegyik Down-szindromás értelmesérül. Értem. Ezt tudtam, nekem ez volt így a leg... Tehát ez, ez, ezt ismertem a legjobban, ezt a területet. Az egyéb betegségeket nem tudtam, vagy, vagy arról kevesebbet tudtam, mint ami valójában volt a Tominak. Mert ö, azt tudom, hogy van mi a szív problémája, de mikor ezt így kivizsgáltattuk, így Budapesten sokkal kiderült, hogy sokkal komolyabb. És aztán még ennél is komolyabb volt, mint amit itt láttak az orvosok. Feléptek komplikációk is az örökbefogadás követően a gyereknél? 
Az volt, hogy őt ö, hat hónapos korában operálták meg először, vagy hét hónaposan. Akkor még úgy tűnt, hogy egy ilyen sima Down szindrómásokra jellemző problémája van. Ez mit jelent? Hát, hogy pitvari meg kamrai sövény hiánya volt, és ö, látszott, hogy van egy kis billentyű probléma is, és ezt már itt Pesten vették észre, ezt a, ahonnan elhoztam őt abból a kórházból, ott nem látták. És, ö, és akkor megoperálták, és jól sikerült az operáció, és tudom, hogy meg rosszabbul lett, mint előtte volt. És egy hónapot voltunk a kardiógi intézetbe, aztán adtak neki egy gyógyszert, amitől úgy tűnt, hogy jobban lesz, és akkor hazamentünk, és aztán így visszamentünk egy kontroll, és akkor nagyon rosszul volt. Tehát akkor azonnal intenzív osztályra került újra. Akkor be is volt a sebész, hogy azt is így mondta, hogy így nem, nem tudják, hogy, hogy lesz-e tovább. És akkor kiderült, hogy hogy tüdővén a szívszűkülete is van, ami egy ilyen nagyon komoly probléma, és hogyha mindkét oldalon van ez a probléma, akkor azt nem lehet túlélni. Mi járt a fejében, amikor egymás után ezeket a diagnózisokat mondják vagy adják? Hát egyrészt azt, hogy... Tehát én éreztem, hogy ez a gyerek nem fog meghalni. Tehát ezt így vagy tudtam. Nem tudom, hogy ezt akkor is tudtam volna egyébként, ha meghal, és és ö, akkor is így éreztem volna anyaként, de, de vagy az ilyen biztos tudásként ott volt bennem. De ezt, ez egy ilyen iszonyú hullámvasút volt, tehát öt hónapot voltunk kórházba, és ö, végül is kiderítették, hogy ö, még egy műtétre van szüksége. Hány műtét volt összesen? Kettő. Kettő. És a második műtétnél ott az volt, hogy azt mondták, hogy tehát azt úgy kell aláírnom a papírt, hogy azt mondták, hogy nem biztos, hogy kijön a műtőből. Az, az nagyon, az nagyon, nagyon túlva volt. Ez nagyon kemény volt, és akkor, de tudom, hogy ez az étlen esélye a gyereknek, szóval muszáj engednem a műtétet, és na, azt soha nem fogom elfejteni ezt az utolsó képet, amikor őt így betolták a műtőbe, szóval amikor így elköszöntünk egymástól, és akkor nagyon sírt, szóval az ilyen borzalmas volt. És akkor megműtötték, és szerencsére a dr. Prudán Zsolt műtötte, ő egy zseniális szívsebész, és azt mondta, hogy ez egy olyan probléma volt, amit ő még soha nem látott. Tehát, hogy ott neki is rögtön Olyan neked. súlyos probléma volt? Igen, egy olyan fajta probléma volt. Az volt, hogy a Tominak a pitvara valahogy így a tüdővénákra rácuppant, és ezért nem volt elég oxigénje. Egy egyszerűen <gül> sokkal bonyolult a borvosilag. És, és azt mondta, hogy mikor elkezdtem műteni, és akkor utána, mikor így kész lettek, akkor visszakapcsolták a szívét, ugye, mert ez egy ilyen motoros szívműtet és újra rácuppant a tüdővénára. Úgyhogy akkor újra kezdték. Ez egy ilyen kilenc órás műtét volt. Úristen. Borzalmas volt egy a várakozás. Most végig ott a folyosón? Igen. Ott vártam rá, és először egy kisebb beavatkozásra gondolták, tehát azt mondták, hogy három óra lesz, és már, már minden műtött gyerekről jöttek referálni, és én még mindig nem tudom, hogy mi van, tudom, mi van. Szóval ez borzalmas volt. Hány éves volt a kisfiú ekkor? Hát akkor ilyen nyolc vagy kilenc hónapos mert nem volt éves, még picike volt. És az volt, hogy utána ez a műtét után jobban lett, de aztán megint rosszabbul lett, és lélegeztetőgépre került, és akkor ö, többször így visszaesett, és akkor így kapott egy ilyen speciális gyógyszert is, ö, amit folyamatosan ment neki infúzión keresztül, és akkor ö, volt egy pont, amikor behívott a főorvos úr, ott az a bronci főorvos, és akkor így mondta, hogy mindenki azt gondolja, hogy, hogy nem lehet tudom itt megmenteni, ő az egyetlen, aki azt gondolja, hogy meg lehet. És akkor ez egy ilyen nagyon érdekes beszélgetés volt, mert ugye egy nagyon drámai hírt közölt velem, és én is úgy éreztem, hogy ez a gyerek fel fog állni. Miért mondták azt a barátai, hogy legalábbis ezt én olvastam, hogy hová is mehetne egy ilyen gyerek, mint éppen önhöz? Tehát ezt milyen korábbi jelekből állapították meg, vagy nekik is beszélt arról, hogy mindenképpen egy ilyen gyereket szeretne? Szerintem ezt abból, hogy így a, vagy az, hogy így fogyatékos emberekkel dolgoztam nagyon sokáig. Volt egy kutyám, aki szintén fogyatékos volt, tehát hogy így valahogy. Hát <laughs> Igen. Az is egy ilyen véletlen műve volt. Így megláttam az interneten, így nagyon megtetszett a kutyus, és aztán mikor mentem ért, egy kiderült, hogy le van bénulva hátul. De aztán így kezeltük meg, minden sok hogy jobban lett. De na mindegy, szóval, hogy így ez annyira egy része volt az én életemnek, hogy valahogy mindig így a, vagy a fogyatékos emberek, vagy, vagy tehát mindig valahogy így az elesett, elesettek támogatása, támogatása volt a igen. szempontja. Ezért mondta az édesanyja is azt, hogy ő biztos abban, hogy ön soha nem fogja ezt a döntését megbánni. Szerintem ezért is, mert ő egyébként össze nagyon féltett. 
Tehát, hogy ő, ő, ő le akart először erről beszélni, mert ő nagyon féltett attól, hogy, hogy ez túl nehéz lesz nekem, hogy, hogy tönkre fogom tenni az életemet. Szóval, hogy ő egy nagyon féltett től, csak mikor meglátott először anyaként, akkor úgy akkor, akkor megértette. Hogy akkor mondta ezt, hogy biztosabban, hogy ez egy jó döntés? Igen, igen, igen. igen. Na most ugye vér szerinti gyereke nincs, Mégis lehet valamilyen véleménye talán arról, hogy mi a különbség, mi a jobb és mi a rosszabb egy fogyatékosság nélkül született gyerekhez képest egy fogyatékossággal született gyerekben? Hát az biztos olyan nagy különbség, hogy, hogy még egy mondjuk egy, nevezzük úgy, hogy átlagos gyerek, az fejlődik a saját maga ütemébe. Tehát neki semmi extra erőfeszítés nem kell ahhoz tennie például, hogy mászon, vagy felálljon, vagy menjen, vagy beszélni kezdjen. És a Tominak ez, ez mind ilyen nagyon, nagyon nagy küzdelem volt. Tehát neki ehhez mind gyógytornak kellett, fejlesztések kellettek. Hatalmas csoda volt, hogy, hogy sikerült, mert lazák az ízületei. Tehát, hogy, hogy, hogy ez azért, ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy küzdelem van abból, hogy ők valamit elérjenek. Ő nekik is megvan ez a mozgásfejlődési vágy. A Tomiba például iszony, tehát őt nagyon vitt elő, előre a motivációja. Ugye nála elve az nehéz volt, hogy az első évünk kimaradt a korai fejlesztésből, mert kórházba volt, és hát akkor nagyon rossz állapotban volt. Tehát én, mikor, mikor először mentünk fejlesztés, már kicsit több volt, mint egy éves a kórházazás után, akkor annyit tudott, hogy megfordult. És ö, aztán így nagyon gyorsan behozta magát, tehát így ö, jó pár hónap múlva ugyan, de nagyon hamar elkezdett járni, még a többi, többi Down szindrómás gyerekhez képest is, akiknek, akik jártak rendesen fejlesztés, és nem volt ilyen kórházi útjuk. Tominak nagyon-nagyon nagyon nagy az a, ez a belső motivációja, meg a világ felfedezés. Ez szerintem ugyanolyan egyébként, mint egy, ö, mint egy ö, átlagos gyereknek. Ebben szerintem nincsen különbség. Az a nagy különbség, hogy minden és sokkal jobban meg kell küzdeni. És érzelmileg? Az érzelmi világát tekintve? Hát azt ugye nem tudom nagyon a különbsége, mert ö, nekem nincsen tényleg vér szerint a gyerekem, de az biztos, hogy, hogy a Tomi, tehát ezt mindenki mondja, hogy ő tényleg egy ilyen szeretett bomba, tehát hogy így, ö, így, a, így az oviba is nagyon szeretik a gyerekek, azt is látom, meg, meg így a baráti körünkbe is, tehát így van, aki Tomi terápiára jár hozzánk, mikor ilyen... Az mit jelent? Na, hát a nagyon rossz kedve van, akkor eljön hozzánk egy kicsit. <gül> Onnan gyűjt energiát? Igen. Tomiból? Igen. Tomitól? Igen, Igen. mert tényleg van valami olyan kis a Tominak, ami így... vagy így árad belőle. Igen. Kettesben élnek, azt mondta? Igen és férjet vagy barátot azóta sem keresett? Nem. Hát az nem is Annyira kérdezik. betölti az életüket Igen. a kettőség, hogy nem kell egy harmadik? Hát. Úgy vagyok vele, hogyha úgy hozza az élet és belép valaki, akkor igen, de most egyébként ilyen technikailag is nehezen tudnám megvalósítani azt, hogy mondjuk találkozzak valakivel, vagy ilyesmi. Szóval, hogy így egy ilyen kicsi gyerek annyi törődést és odafigyelést igényel még, hogy, hogy mondjuk örülök, hogyha a munkámat meg tudom oldani, hogy el tudjak menni. Most miként dolgozik? Hát én most egyéni vállalkozó lettem, és hát itt több alapítványnak, üzleti szférába is bedolgozom. Az egyik egyébként a Down Alapítvány. Igen, azt mondta. Akiket így, tehát azt így, az, az egy, szerintem egy fantasztikus dolog, ami ott létrejött, ami engem különben ez is segített az örökbefogadás, hogy így tudtam, hogy a Down Alapítványnál ilyen élethosszigra mindenféle ellátás van. Tehát, hogy a Down szindromás emberek... támogatják azokat igen. a szülőket, akik igen. ilyen gyerekeket nevelnek. Uh -huh. Igen, tehát egy egész pici kortól kezdve a felnőtt korig, de az orvosi ellátástól kezdve minden benne van. Tehát... És mi a napi rutinjuk Tomival? Hát jókorán kelünk, Tomi 5 órakor szokott kelni, Tényleg, de olyan is, hogy negyed óra. Mikor hatig alszik, akkor már nagyon örülök neki, akkor úgy érzem, hogy kipihentem magam. És akkor az van, hogy kimegyünk, és kávét készítünk nekem, hogy fel tudjak ébredni. És akkor hát így ezek a reggeli teendők, így reggeli felöltözünk, mindig játszunk egy kicsit reggel, mert az úgy kell neki, hogy kicsit így együtt legyünk, mielőtt elindulunk az oviba. És akkor megyünk az oviba, a kilenc körül szoktunk odaérni. Oviba? Milyen oviba jár? Én ezen is sokat gondolkoztam. Ez is egy ilyen nagy kérdés a szülők között, hogy az a jó, hogyha speciális óvodába viszi a gyerekét. Ahol csak mondjuk ahol csak... szindrómások vannak. Hát ott, ott vagy csak de... Igen, hogy értelmisérültek vannak. Azokban az ovikban az a jó, hogy nagyon sok a fejlesztés, tehát hogy ott így nagyon intenzíven kapják ezt a gyerekek. 
és kis létszámú csoportok vannak, vagy az a jó, hogyha integrált oviba megy, ahol meg ott azért hogy az átlagos gyerekek is húzzák, meg hogy fontos ez a fajta szocializáció Tomi is. Tomi az utóbbiba jár? Igen. A, a én Tomi... sokkal jobban talán, voltam egy ilyen iskolába egyszer, én egészen fantasztikus dolgokat láttam, ott forgattam egy riportot, hogy ennél jobb találmány nincs. Tehát úgy húzzák föl, egymást, egyébként meg át is adnak, tehát a dolog nem egy oldalú, hanem igen kölcsönös viszony. Igen, ezt látom az óviba is, de nagyon jó helyet kell találni. Tehát én, én, én egy nagyon jó óvodát találtam. Mi azért mentünk oda, mert a Tomi jó képességű így a maga a keretein belül, és azt javasolták a fejlesztői is, hogy őt mindenképp integráltam vigyem. Az miből derül ki egyébként, hogy jó képességű? Hát, hogy azért már most látszik, tehát, hogy például a Down szindromás gyerekek nagyon későn kezdenek el beszélni, a Tomi azért most már így mond ilyen, nagyon sok szót mond már, meg ilyen kétszavas mondatai is vannak már. Nagyon, tehát van, ugye vannak ezek a fejlesztő feladatok, és akkor abban, azokban ő egészen jó szinten teljesít. És hát egyébként neki ennyi helyértelmi sérült ö, ö, kate, tehát azt az a, a minősítést is kapta, igen. Vannak Tamásnak barátai, akikkel szívesebben játszik, illetve akik vele szívesebben játszanak? Hát ez most még ilyen nagyon kialakulóban van, mert ő még azért inkább egyedül szeret játszani. De ott az oviba, tehát azt látom, hogy a gyerekek nagyon szeretik. Mikor így bemegyünk, akkor, akkor így majd reggel is az volt, hogy beléptünk, és így rohantak hozzá a gyerekek, hogy, hogy ők bekísérik meg, hogy így. És ott miért meg is ilyet, hogy egy ilyen, ilyen intenzíven jönnek felé a gyerekek. És, és ezt mondják is az óvó nénik, hogy ott így nagyon, tehát hogy így tényleg így nagyon jóba van a gyerekekkel. Uh-huh. De ilyen barátság az még azért nem igazán van. Van egy kis fiú, akivel nagyon jóba voltak a korai fejlesztő bős szindrómás, de most már régen találkoztak, de ott mindig így együtt bandáztak, meg ö, ö, sokszor nem csinálták a feladatokat együtt. <laughs> És amikor kettesben jönnek, mennek, utcán sétálnak, akkor ön például ösztönösen figyeli a többi ember magatartását, reakcióját önökre? Azt nem szoktam. Ez igazság, hogy én sokszor el is felejtem, hogy a Tomi szindrómás, mert, mert, a, mert a lénye valahogy így átírja ezt, és mikor azt, az, de van, mikor látom, tehát mikor így nagyon fáradt, akkor így szoktam így kívülről látni, és akkor így látom, hogy, hogy tényleg olyan. Tehát ha most így kívülről ránézek, vagy kívül álló ennek, és nem az anyukája, akkor így látnék egy fogyatékos gyereket. De ahogy ő elkezd élni, meg így a lelkét. Még egy mosolygós gyerek, ugye? Igen, akkor ez valahogy így uh-huh. átíródik. De azért az utcán meg szoktak szólítani emberek, és Egyszer volt egy, egy utaztunk a Tomival egy villamoson, és akkor egy nő megszólított, még nem tudom, miért gondolt, hogy ezt ő megkérdezheti, de azért így megkérdezte, hogy, hogy ne haragudjak, nem tudtam, hogy ez a gyerek fogyatékos lesz, hogy ez nem derült ki a terhesség alatt. És akkor így mondtam neki, hogy hát képzelj, pont ilyen gyereket akartam, és hogy örökbe fogadtam. És akkor utána meg így elkezdte, tehát hogy így előtte az volt, hogy miért nem vetettem el, és azon a ponton meg így elkezdte ezt mondani, hogy hát maga milyen fantasztikus, és nem tudom, Aha, szóval annyira... Megfordult a dolog. Igen, igen, nagyon furcsa volt. Elképzeli néha Tomit felnőttnek vagy öregembernek? Igen. Öregembernek még nem, azért, de felnőttként ezt el szoktam képzelni. Főleg, ha látok van, ugye én most felnőttekkel dolgozom, felnőtt Down szindrómásokkal is, és akkor ezt szoktam olyan fazonokat látni, akit ugye tudom képzelni, a Tom is majd ilyen lesz felnőtt korában. És milyennek látja a felnőttnek? Hát szerintem ő nagyon szép fiatal ember lesz, mert gyereknek is nagyon szép. És hát ilyen kinézetre azért azt, azt gondolom, hogy ő egy ilyen jó alkatú, viszonylag magas srác lesz, aki ilyen kedves, meg, meg, meg én abban bízom, hogy olyan kiegyensúlyozott élete lesz, tehát hogy így meg fogja találni azt, amit ő tud csinálni, akár így munkába is. És hogy... Mennyire lesz képes önálló életet élni? <gül> mikor, most azért mosolygok, mert mikor a Tomit elmentem megnézni, ugye mikor az ember örökbe fogad egy sérült gyereket, akkor ahhoz, hogy a vér szerinti szülő lemondjon róla, ahhoz az örökbe fogadó szülőnek előbb nyilatkozni kell, hogy örökbe fogja fogadni, mert egyébként nem lehet lemondani róla, mert hozzá kell járulni az intézmény. Ön tud valamit a Tamás vérszerinti. édesanyjáról, vér szerinti anyjáról? Hát vérszerinti csak ilyen áttételesen, mert ez titkos örökbefogadás volt, a nővérektől tudok egy pár dolgot a kórházból, ahol én is befeküdtem a Tomival három hétig, amíg a papírjainkat elintézték. Hát azt mondták, hogy ilyen közép 
réteg középosztálybeli. közé, középosztálybeliek voltak, és hogy ö, úgy tűnik, hogy nagyon várt kisfiú volt a Tomé. Úgy és mégis lemondtak róla azért, mert Down szindról más? Igen, mikor kiderült a Down szindról. Szerintem nagyon megijedtek. Azt mondom, hogy ilyen 20, 20 évesek, ö, tehát fiatal szülők, és hogy ö, még, még ezt nem tudom, hogy így van, de azt is sarultam, az anyukája még szoptatta és a Tomét az elején és hogy mikor így a pontos diagnózis kiderült, tehát biztossá vált a diagnózis, az még talán egy ilyen két hét volt, akkor, akkor, akkor úgy érezték, hogy őt nem tudják vállalni. Ez azt jelenti, hogy ha nem nyílt az örökbefogadás, hogy akkor nincs kapcsolat, ugye? Igen. A szülőkkel. Igen, igen. igen. Majd ha Tomi kíváncsi lesz rá, és elmúlik 18 éves, akkor a, a, hát a gyerekvédelmi rendszeren keresztül akkor tudunk információt kérni a szüleiről. És azt sem fordulhat elő megfordítva, hogy a szülők keresik meg esetleg önt vagy önöket. Az nem fordulhat elő, ők nem kereshetnek meg. Az előfordulhat, mert ilyen másokkal előfordult, hogy ahogy a vérszerinti testvére esetleg, ha van neki azóta, ő majd egyszer megkeres. Ilyen, ilyen történetet hallottam már befogadó szülőknél. És az vajon eszébe jutott hogy mi lesz önnel, ha a fia úgy elkezd előbb-utóbb önálló életet élni, és nem kell róla többé gondoskodni. Ha megszűnik ez a nagyon intenzív kapcsolat, jó messze van ez még. Hát most hány éves, Tomi? Öt, Öt, hát azért sokára. mondom még azért, ez jó messze van, de eljön az idő egyszer sem. Nekem ez nagyon fontos, hogy a Tomi önnárolságát támogasson, mert ö, én ezt tök emberként is látom, hogy mennyire fontos. Úgyhogy úgy, hogy ez nekem ilyen nagyon reflektorban van, hogy, ö, hogy amennyire lehet önálló legyen. Sok ilyen családot látok, ahol nagyon összenő az anyuka a gyerekkel, Down-szindrómás gyerekével, vagy, vagy más sérült gyerekével, és annak azért ilyen nem mindig van jó vége. Tehát, hogy én a munkámból azt tudom, hogy nekik ugyanolyan fontos ez a felnőtté válás, meg a leválás, meg az önálló életkezdés az ő kereteiken belül, amennyire nekünk. És ezért erre én tudatosan figyelek. De egyébként ez az önáldozsadás már, tehát olyan dolgokon indul, hogy például miatt, ami van, amikor a kórházból hazajött, akkor elkezdtünk így együtt aludni, mert még oxigént kapott, meg nem tudom, és így is maradtunk. És, és, és most így három napja volt az, hogy ő azt mondta, hogy ő a szobájából alszik. Uh-huh. És, akkor, és akkor természetesen ott aludt a szobájába, és nekem ez nagyon nehéz volt. Szóval, hogy így alig tudtam elaludni, mert én is annyira megszoktam ezt a, ezt a közelséget, és én azt hiszem, hogy az önállósodás az ilyesmi, tehát hogy ehhez vezetnek, vagy így vezetnek ezek a lépések, hogy hogy, hogy ő is akar menni, nekem azt támogatnom kell, és akkor így lazul ez a, ez a, ez a nagy szimbiózis közöttünk. Köszönjes lesz ez a kérdés, de nem Jó. tudom megkerülni, mert így végighallgatva az ön történetét, hogy mennyire boldog ember a Éva? Én nagyon boldog vagyok. Emiatt a Tomi megérkezett hozzám. Szóval én azt érzem, hogy ez, ez elhozott valami olyan teljességet az életembe, ami, ami nem volt addig meg. Tehát valószínűleg nekem az anyosság az tényleg egy ilyen nagyon fontos. Nem, nem, mindenki, nem minden nőnek, de nekem igen. Tehát, hogy, hogy, hogy én tényleg az vagyok, akinek az anyaság, ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos, nem is tudom, része az életemnek, vagy, vagy így a beteljesedéséhez kellett ez az anyaság. Én pont azt éreztem, én azért is akartam, tehát azt éreztem, hogy a Down szindrómás gyerekekhez én értek valamennyire, vagy hogy, hogy ezt így ismerem, és azért az örökbefogadásnál, amikor egy gyereket örökbefogadnak, még hogyha mondjuk az épp intellektusú is, az is sérült. Tehát valamilyen szinten érzem, és sérülés van. És én azt éreztem, hogy ehhez kevés vagyok. Tehát, hogy abba segítsek egy gyereket, ahhoz kevés vagyok, ahhoz meg értek, hogy a Down szindróma a küzdelmeibe segítsem. Rostás Bianca fotográfusként az örökbefogadásuk első pillanatától, ugye a kisfiú születésétől kezdve követi az ön és Tomi történetét, megmutatva azt, hogy mi a helyzet, ha valakinek a teljes életet és boldogságot egy Down-szindrómával született gyerek jelenti, és hogyan formálódik egy életre szóló, feltétel nélküli kötődés anya és fia között. Egy valamit nem mondtunk, hogy hogy is hívja Tomi, tehát ő milyen gyerek? Szív szerinti gyerek. Igen. Eszembe jutott igen, a kifejezés. Igen, 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 igen. Tehát nem vér szerinti, hanem nem szív, szív szerinti. szerinti. Ez a maga fogalmazása? Nem, ezt az örökbefogadó gyerekekre szokták így mondani. Ja, igen? Szív szerinti gyerekek, igen. Azt hittem, hogy speciálisan nem. önökre szól. Nem, De nem, hát nem. tényleg szív szerinti, igen. ugye? Hát ő abszolút, igen. Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy ma este itt volt. Köszönöm én Jásper Éva történetével ismertettük meg önöket. Jövő csütörtökön egy új vendége jövök. Viszlát.
Thank <laughs> you.